大家好，欢迎大家来到以色列美教的频道。那趁着我记忆犹新呢，就想要跟大家来分享在以色列流产的花费、啊、真的花了很多钱，我有点吓一跳、啊。然后这个流程呢，也是有一点呃令人吓一跳，所以各种吓一跳。呃，我就决定就是也是做一个记录来跟大家分享，然后也是就是以后如果我再碰到这样的事情，我就有一个、呃、概念了。好的，那所以第一件事情呢，就是呃，刘川总共花了多少钱？那首先呢，就是哦、呃，他给我选两个选择，一个是药流，另外一个是动手术。那他有说动手术会比较贵，那我是知道呃，保险都会理赔，所以我只是想要选医生建议我的。那他后来就建议我，那就做药流，那我就就是他就塞药进来。那这个塞药呢，就是分两次。那最后呢？我上一季影片说的数字不是最后的数字，呃，过了一个月以后，医院又给我了另一个账单，那个才是真正的数字。所以在药流的这一部分呢，花了七千一百五十八 s h e k e l s 大概台币是快要七万块，好贵耶。然后呢？呃，过了一个月以后，我又回去做超音波，做一个例行的检查，因为他要确定上一次这个药流都流干净了。那又花了八百五十 shekels， 大概是台币八千块。<笑>然后呢，嗯、呃，因为嗯、呃，我那一次检查，嗯、呃，我以为都排干净，因为我那个血流了，真的是很多，很恐怖。呃，可是医生告诉我，里面还有粘连。那我们就做了一个就是 pre op， 因为他要就是在动手术之前，他要就是呃让我去呃就是准备好。那这个 pre op 呢，又花了一千七百多 s h e k e l s 大概台币一万六。然后呢，我在那一次又又又让医院就是拿拿了我一万块 s h e k e l s 的一个押金，因为动这个子宫颈的这个手术，呃。花如果超过话，我还要再多补。那如果有剩的话，他会退回。但是他就基本上他就是算在差不多一万块 shekels。那感谢神，就是要在做这手术之前，呃，医院的医生呢，他们讨论完后告诉我说，不然你就再等一次啊，经、呃、期，然后让你身体再排一次。如果可以自然排出的话，我们就不动手术。但是如果你这次经期结束，里面还是粘连。子宫颈里面还是粘连的话，那我们就动手术。那你这个，呃，准备都已经准备完了，我们就可以马上安排。像这样，呃，就问我觉得好不好？然后我们想一下，我们就说好啊，因为因为就觉得说，反正再等三个礼拜应该也还好。妹妹，妹妹，啊，妹妹。然后到这个阶段呢，其实我为了流产已经就是刷下去超过呃两万块血购，大概是台币十八十九万，很恐怖。呃，但是感谢神，就是尽然就是我上一次回去检查啊、呃，然后又花了呃三百六十块血购，大概和台币三千五百块啊、呃、做超音波。那可能为什么会比较便宜？因为有一次不是八百五，然后另外这一次既然是三百六。我猜是他没有把那个医生的钱算进去，那因为因为他就只是要照，可能本身是不需要，然后可是因为医生的这个已经变成好朋友，他就说你过来，然后我帮你看。他那天刚好有在轮班，然后他就那他说的就跟那个技术师说的一样，技术师他在照的时候，因为我看他就是那个很认真，然后我就在想，完了完了完了完了完了完了，就是。一定是那个，我就在想，他一定是看到什么东西，然后可能又要就是面色凝重的告诉我，就是不好意思啊，啦啦啦啦啦，然后、哦、我们会就是尽快安排手术，类似这样。结果他就跟我说，嗯，你都好了，我就嗯，我都好了，<笑>我就觉得真的是感谢神。然后呢，他说他有看到我已经在排卵了，所以我这整个身体的机能就已经恢复了。然后呢，再到那个医生朋友那边，然后他也是讲一样的话，所以就是觉得说哇，就是呃，没有想到就是有一个大反转。然后医院那边呢，也是会把呃我之前压在那边一万块准备要做做手术的这个一万块 s h e k e l s 不是美呃不是台币也不是美金，就是 s h e k e l s 会再退还给我。所以呢，呃，讲到呃流产的这整个花费呢，就是一万 s h e k e l s 台币。九万块左右，也就很恐怖啦。就是你又没有生到小孩，然后只是，然后又花了这么多时间，花了这么多精力，然后还花了九万块台币左右，<笑>觉得，呃，就是上帝一定有他的哦，足、呃、够的恩典，然后也有他要我学习的，所以我就
哦，在经历了这么多以后，然后经历到神的恩典，就觉得哇，很很感谢神。然后呃，有一个就是不知道分享给大家有没有有没有帮助，就是在以色列，因为如果你是外国人，你就没有当地的保险；如果你是学生来留学，你可以有当地。但我们现在状况，我们就是呃外国人的保险。那呃，在用以色列的医疗系统的时候，我我、哦、我们没有办法，就是想用以色列人的价格，因为他们好像基本上是免费。那我们要付款，就会变成说我们需要就是走到另外一个付款的地方。可能每个医院不一样，但是我们去的这一间在耶路撒冷医院呢，就它有一个区，就是外国人才会去那个地方，或者是没有医疗保险的人。那那个时候呢，他。那那个时候，医院的人约我们去做这个 pre up， 就是手术前的预备的时候，他要告诉我们是下午一点去。那我们去了以后，就到他说的那个地方，然后呢，问了就是现金柜台的那个人说，我们呃就是要找呃要做这件事情要找谁，然后他就叫我们抽号码牌。然后呢，很奇怪，抽了那个号码牌，他的号码基本上是没有动。我等了大概四十几分钟，他才动。然后呢，好不容易轮到我，那个人就说：“哦，隔壁柜台的人会来帮你。”可是隔壁柜台是空的。然后我就那边等等等等。然后呢，就觉得很奇怪，我就站起来，然后就说：“谁可以帮我？”因为我已经等快一小时了。然后呢，那个人就就说：“哦，那你到里面去会有人帮你。”然后我就到里面的办公室去，就觉得。在那边等，越等越奇怪，因为根本就没有人要理我，因为他们不知道我在那边干嘛。然后呢，所以我就呃又回到那个比较多人的地方，然后再问一次，就是我已经看到在这里一小时了，谁可以帮我？然后呢，呃，就开始有比较多的人，然后就是就说哦，那个谁，他在里面，他等一下会出来，他会帮你。然后那个谁，他出来的时候。他态度就是，哎、欸，我刚刚出来，我没有看到你，然后我就说，我在这里已经快要一个小时了，我有号码牌。他说，你为什么要抽号码牌？你这个不需要抽号码牌。我就说，因为我们有问，然后他说抽号码牌，他就说，那你是不是因为你是英文问，所以人家没有搞清楚这个状况？因为因为这个是不用抽号码牌。然后我就说没有，我的老公是用希伯来文问的，他就是叫我们抽号码牌。然后他就说，可是在以色列。呃，如果你觉得哪里奇怪，没有人帮你的话，你就要就是讲出来，呃，这是你的责任。然后我就说，所以我后来我发现这个这个轮到我，然后没有没有人来帮助我的时候，我就有说啊。但是因为前面的时候有叫我抽号码牌，所以我就等等等这个号码再跑啊。然后所以呢，他就说，就是真的很抱歉。那我觉得后面很扯的是，因为这整个 delay， 然后所以本来在在做这个 pre up 的这个呃这个手术前的预备，呃，他就说我不能去了，然后我就说，呃，这这不是我的错，这是你的错，因为你一直在里面，你没有在你的柜台上面，然后反正他们就是。敲来敲去，然后就好了。就是后来 pre up 的那个部门就同意，就是呃让我过去。那那个麻醉师啊、护士啊、医生都还在，只是有问我说我怎么那么晚到。然后我们就是很尴尬的说，就是啊、呃、下面一团乱了、啊，就是把它干。那这就是以色列的样子，就是我觉得嗯，可能就是号码牌那个东西。一开始就不应该需要，他可能系统他就是没有这么的流畅。然后我也是不知道说，我其实我后来觉得我连这 pre up 都不用做，就是这一千七百块，可是医院不会还我。他说因为你看到医生了，可是我看到那个医生，呃，他不是就是我们已经成为朋友的那个医生，他是另外一个医生，他是就是。我碰到他，他才告诉我说，他们最后的决定是让我再多等一个月。那我就会在想说，哎，那我如果从一开始就是两个月前，我我流产完，然后我就都不去医院回诊，然后一直到就是 pre op 的那个时候，我也都不回诊，然后到现在，我我我身体也都自然排出了，所以所以是不是一开始只要多给身体一点时间，然后这些事情，呃，这些花费这。就都不会产生，但我也不确定啦。我我如果是这样做的话，我可能会省了，就是跑医院三次的时间，然后超音波八百五，然后子宫颈的这个东西一千七，就就两千五，然后对，就至少可以省两千五，大概台币两万多块。还有就是三次的时间，然后还有这整个就是呃呃不愉快的经验。但是我另一方面来讲，就是因为有这些经验，呃，以后就有可能更有经验了。总而言之呢，我是觉得大部分的人是不会碰到这样的状况，除非你因为一些原因，然后你是外国人，然后你在
以色列移人必须住院，那你就大概要知道说他们给外国人付钱的地方是在另一个地方。挂号和付钱都是在另外一个地方，不是只是付钱。然后呢，就是啊，那个号码牌可能是没有用的。然后如果没有人来帮你的话，你要很主动，主动到不行，这样子，诶、欸，才是才是他们的正正常的互动模式。那好好有礼貌的等这种不是，嗯，然后呀， yeah, 这就是大的大概一个就是哦。嗯我整个这一次流产的一个完结篇，所以呢，就是感谢神给我一个超级意外的一个一个结果啊，竟然自然自然的就是身体就排出了粘连的部分，然后呢，呃，他照我的超音波也都说我已经正常了，耶、yeah! ！好，大家拜拜。